Red Bull cheia da grana, inclusive já recusando patrocinadores. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar hoje sobre Red Bull e a situação financeira da equipe. Os taurinos estão tão fortes financeiramente que estão recusando mais ofertas de patrocínio do que aceitando, o que é uma declaração notável que lembra as feitas pelas equipes da Nasca em seus dias de glória. De acordo com o diretor comercial da equipe, Nick Stoker, a equipe de F1, sediada no Reino Unido e pertencente à empresa de energéticos, teve mais crescimento comercial do que qualquer outra equipe na Fórmula 1 nos últimos três anos, graças à sua popularidade em constante ascensão. O sucesso e a fama da equipe na pista, juntamente com a presença cultural da marca Red Bull, estão elevando o valor comercial da equipe em si. A equipe trouxe 23 novos patrocinadores nos últimos três anos, incluindo 19 dos Estados Unidos, o que representa aproximadamente 80% de todos os patrocinadores. O crescimento é atribuído em parte ao bicampeão Max Verstappen e, obviamente, toda essa exposição de marca nos Estados Unidos da Fórmula 1 e da própria Red Bull, não à toa, a apresentação do carro para 2023 foi feito nos Estados Unidos, reforçando essa ideia. A Red Bull renovou parceiros pré-existentes a taxas mais altas e tem 35 patrocinadores listados em seu site, incluindo Walmart, Hard Rock e Cash. Stoker destaca que a equipe é um negócio e o objetivo é fazer o carro andar mais rápido na pista mas que isso tem um custo e é uma questão de oferta e demanda. Embora ainda haja espaço para mais patrocinadores, a equipe está chegando ao ponto de precisar dizer que a loja fechou e que já tem parceiros suficientes. A receita do patrocínio da Red Bull está em seu pico histórico e a equipe trabalha com a CA Sports em seu acordo de venda de patrocínios. Fazendo um parênteses, você deve se lembrar que o acordo com a Oracle, por exemplo, é de 500 milhões de dólares, o maior acordo da história da categoria. A Red Bull, basicamente, com todos os seus patrocínios, não precisa mais gastar dinheiro para desenvolver o seu carro ao longo de uma temporada, ainda mais com o teto orçamentário. A equipe está vivendo de lucros absurdos no período que é o melhor da história não somente da Red Bull, como também o melhor da história da Fórmula 1. Essa realidade está se estendendo para as demais equipes do grid, sendo que a maioria está tendo lucro e lucro considerável, a exceção é a Williams, como temos citado nos vídeos anteriores. A Oracle Red Bull Racing está ampliando sua base de fãs e aumentando sua receita ao fechar acordos de licenciamento de produtos de marcas compartilhadas em diferentes preços. A equipe passou de cerca de 15 parceiros de licenciamento para algo na casa dos 40 nos últimos anos e está prestes a anunciar mais um com a IET. Eles também dividiram a categoria de vestuário com vários parceiros, incluindo a Castori e a New Era, depois de encerrar o acordo com a Puma. O objetivo é fornecer opções para os fãs da equipe comprarem mercadorias, independentemente do nível de renda. A Red Bull está se preparando para um ano de grande crescimento nos Estados Unidos, além da recente parceria anunciada com a fabricante americana Ford a partir de 2026, haverá três corridas nos Estados Unidos, incluindo uma nova em Las Vegas em novembro. O grupo estará presente em ativações nas lojas Walmart e nos hotéis Hard Rock durante todo o ano. A equipe também planeja realizar eventos em Chicago e em Nashville e está lançando um concurso para os fãs projetarem as pinturas dos carros para as corridas nos Estados Unidos. A Red Bull North America também se tornará patrocinador oficial da corrida de Las Vegas promovida pela Liberty Media em novembro. Pois bem, o que nós temos com relação a tudo isso, conforme nós acompanhamos aqui, a base dessa matéria está lá 
no Sports Business Journal, e o link está na descrição para você conferir na íntegra, basicamente temos uma Red Bull no seu melhor em toda a história da Fórmula 1. A equipe estreou em 2005, inclusive é tida como a grande salvadora da Fórmula 1, porque naquele período existia a possibilidade de equipes saírem e a Fórmula 1 ficar com menos de 10 equipes, e a Red Bull com a entrada em si do grupo Red Bull e posteriormente no ano seguinte a Toro Rosso, acabou salvando a Fórmula 1 de um problema contratual comercial gigantesco. Por isso, a Fórmula 1 prestou homenagens ao Dietrich Mateschitz quando veio a óbito no ano passado, devido a sua contribuição ao esporte ao colocar duas equipes que têm certa estabilidade. Por mais que ameaças tenham sido feitas nos últimos anos, Red Bull e Toro Rosso, hoje Alpha Tauri, permanecem como certas no grid da Fórmula 1 e inclusive com um planejamento longo. A Red Bull, além de estar certa, tem conquistado títulos e desde 2009 tem figurado entre as cabeças da categoria à frente até mesmo da Ferrari. A Red Bull venceu mais corridas e títulos do que a tradicional equipe italiana. Os lucros absurdos provém da americanização da Fórmula 1, não somente com os grandes prêmios que são realizados e serão ainda adicionados no continente norte-americano, como também com a entrada da Liberty Media, que trouxe um novo plano para a Fórmula 1 com o teto orçamentário, com algumas questões esportivas que favorecem o espetáculo, o crescimento nas mídias sociais, atraindo mais público e principalmente um público que a Fórmula 1 antes não conseguia pegar, que eram jovens e mulheres. Cada vez mais pessoas dessa faixa estão chegando à Fórmula 1, o que acaba sendo excelente a nível comercial. Você consegue vender muito mais produtos, consegue muito mais audiência, o apelo comercial é muito maior, o dinheiro que entra é mais abundante e com isso você tem uma valorização do esporte que respinga em todas as equipes e pilotos. A popularidade da Fórmula 1 nunca foi tão alta como agora, ficando em top trendings das mais diversas redes sociais e se sustentando como o esporte que mais cresce nas mídias nos últimos anos. A Red Bull tem colhido os louros disso, também explorando o efeito Verstappen principalmente na Europa, mais localizado ali na Holanda e na Áustria, e obviamente o sucesso de ser uma equipe que está sempre brigando por vitórias e títulos ajuda muito. Uma equipe como a Williams, por exemplo, que não tem brigado tanto por títulos e por vitórias, não tem o mesmo apelo, mesmo sendo a segunda maior vencedora de títulos de construtores da história. Vamos aguardar o relatório oficial da Red Bull para ver quanto ela lucrou em 2022, para saber quão absurdos são esses números. Gostaria de saber a sua opinião sobre a marca Red Bull, se você é um consumidor da marca, seja no energético, seja numa camisa, num merchandising qualquer, diga aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!